Merhabalar HD Doğa kanalı izleyicileri. Bugünkü videomuzda asmalarda bilezik almadan bahsedeceğiz. Bilezik almanın çeşitlerinden, bileziğin ne zaman alınması gerektiğinden veya bilezik almamızdaki amacın ne olduğundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi normal itibariyle kısa ve öz şeklinde bilezik almadaki amaçlardan bahsedelim. Daha sonrasında ne zaman uygulandığından bahsedeceğiz. Daha sonrasında da nasıl yapıldığını uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Asmalarda çiçek döneminde çiçek siltmesinin önüne geçmek amacı ile tane tutumunu arttırmak amacı ile tane ile salkım iriliğini arttırmak amacı ile bunun dışında da erken olgunlaşmayı sağlamak amacı ile bilezik alma işlemini asmalarda gerçekleştiriyoruz. Bilezik almanın ne zaman uygulandığından da sizlere bahsedelim. Çiçeklenme başlangıcında yapılan uygulama tane tutumunu artırmak amacıyla yapılıyor. Bunun dışında çiçeklenmeden 7 ila 10 gün sonrasında tane çapı saçma boyutuna geldiğinde 3-4 mm boyutlarına geldiğinde bilezik alma işlemi yapılıyor. Tane iriliğini artırmak amacıyla çekirdekli ve çekirdeksiz türlerde uygulanıyor arkadaşlar. Bunun dışında ben düşme döneminde de biz bilezik alma işlemini yapıyoruz. Bu dönemde yapılan bilezik almadaki Amacı için özellikle çekirdekli çeşitlerde renklenmeyi erken döneme çekmek, olgunlaşma dönemini erken döneme çekmek amacıyla biz bilezik alma işlemini yapıyoruz. Bilezik almayı yaptığımızda %30 oranında veya %100 oranında asmanın gelişim yapısına, üzümün durumuna göre bizler verim artırabiliyoruz. Şimdi bilezik alma işlemi nasıl yapılır? Birazdan uygulamalı bir şekilde göstereceğiz ancak Normal itibariyle de size bahsedelim bilezik alma uygulamasını. Asmanın gövde kısımlarında yani asmanın ana gövde kısımlarında veya yan dallar kısımlarında ana gövde kısmında veya yan dallara açılan kısımlarda veya baş kısmının üzerinde yalanan 2 yıllık ya da 1 yıllık asmanın dallarının yer aldığı kısımlarda biz bu bilezik alma işlemini yapabiliyoruz. Eğer asmanın ana gövde kısmında bilezik alma işlemini gerçekleştirirseniz bunun asmanın geneline yayan bir faydası olur. Eğer baş kısımlarının veya yandal kısımlarında bilezik alma işlemini gerçekleştirirseniz almış olduğunuz yandal üzerindeki baş kısımlarında yer alan asmanın kalemlerindeki üzümlere faydası olur. Baş kısımlarının her başta yer alan 2 yıllık ya da tek yıllık Kısımlarda bilezik alırsanız buradaki üzümlere faydası olur. Şimdi genel itibariyle bilezik alma dediğimiz olay asmanın kabuk kısmından ve alta odun su yapıya kadarki kısma 5 mm veya 6 mm kalınlığında oradaki yapının çıkarılması sonucunda oluşuyor. Bunlarla alakalı özel bıçaklar yer alıyor veya özel kesim aletleri gerekiyor. Ama normal kendi bıçaklarınızla da bunu yapabilirsiniz. Şimdi genel itibariyle bilezik almada ana gövdede yer alan kısımlar önerilmiyor. Çünkü alım olayı biraz zor olduğundan kaynaklı. Baş kısımlarda veya baş kısımların ucunda yer alan 2 yıllık ya da 1 yıllık asmanın dallarının yer aldığı kısımlarda bilezik alma işlemi gerçekleştiriliyor. Bilezik alınca asmaya ne gibi faydası oluyor veya biz bileziği neden alıyoruz? Bilezik almamızdaki asıl amaç nedir? Bileziğin ne gibi faydaları oluyor? Bundan da bahsedelim. Bilezik alma uygulaması ile yapraklarda sentezlenen organik besin maddelerinin bilezik alınan yerin alt tarafına geçmesine engel olmuş oluyoruz. Engel olduğumuz için de böylece de besin maddeleri bilezik alınan yerin üst tarafındaki organlarda birikiyor. Özellikle tanelerin daha iyi gösterişli kaliteli olmasına sebebiyet veriyor. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz asmamız, asmamızın yapısından, asmamızın yan kolundan, ana gövdesinden, baş kısmının neresi olduğundan, 2 yıllık bıraktığımız kısım neresi, 1 yıllık bıraktığımız kısım neresi bu kısımlardan size bahsedeceğiz. Şimdi bu görmüş olduğunuz gövde ana gövde diye geçer. Gövdeden sağ tarafa ve sol tarafa giden kollara biz yan kollar diye hitap ediyoruz. Yan kolların üzerinde bulunan bu kısımlara baş kısımları diyoruz. Baş kısmının üzerinde uç kısmında bulunan 2 yıllık ya da 1 yıllık asmanın dalları mevcut. Şimdi gerek yan kollarda gerekse ana gövdede veya baş kısmında bu yüzük alma işlemi zor olduğundan kaynaklı biz 2 yıllık onca da ya da 1 yıllık onca üzerinde Size yüzük almayı uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Şu anda asmalarımız çiçek döneminde 
Evet arkadaşlar bu yan koldan çıkan baş kısmımız üst kısım 2 yıllık kısım şu üst kısım ise şurası 1 yıllık koymuş olduğumuz kalemden oncadan çıkan yeni taze sürgünler buralarda. Şimdi biz şu görmüş olduğunuz 2 yıllık kısımda bilezik alma işlemini gerçekleştireceğiz. Normal aşı yaparken çıkarmış olduğumuz gibi halka şeklinde birinci halkayı ana odun su dokuya gelecek kadarıyla şu şekliyle önce kesimini gerçekleştireceğiz. Şu anda halkanın tekini gerçekleştirdik. Daha sonra dediğimiz gibi 0.5 santim yani 1 santimin yarısı veya işte 6 milim oranında bu görmüş olduğunuz alt kısma da bilezik şeklinde bir nevi yüzük şeklinde diğer çizimizi de ana odun su dokuya gelecek şekliyle alacağız arkadaşlar. Tabi bunu almak biraz zor olabilir. Özel ağzı olan bıçağımız olmadığı için bu şekilde biz kesimi gerçekleştirdik. Daha sonraki süreçte görmüş olduğunuz kısımda şu şekilde bakın. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Bilezliğimizi çıkartmış olduk. Bilezik alma, yüzük alma dediğimiz kısım tamamen bu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biz baş kısmının üzerinde yer alan 2 yıllık omcada bu kısımda bilezik alma işlemini gerçekleştirdik. Eda Doğa kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizleri izlemeye devam edin. Videolarımızı beğenin. Abone olmayı unutmayın. Videolarımıza değerli yorumlarınızı yapın. Arkadaşlar doğada kalmanız dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.